په یمن کې وروستې پیښې چړو او د سعودي عربستان او ایران ترمنځ وروستې کړکېچ د ایران او د لویدیزو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو جزئیات او نور سیمه ایز مسائل هم لرو هیله ده موږ سره مل اوسئ قدرمنو لیدون کو سلام نن دوشم بیدا د دیار لسوا څلور نوې مریض کال د وری لسمه زه خایسته سادت لامه ستاسو کوربنه یم د خبرونې لومړی مطلب ترازو د ایران د اتومي پروګرام په سر خبرې اترې نن دوشنبه هم په سویس کې دوام لري د ټاکل شوي مهلت وخت مخ په ختمېدو دی او په داسې یو وخت کې یو لویدیز ډیپلومات وایي چې درې لوی مسلې لا هم ناحله پاتې دي دا ناحل شوې درې مسلې کومې دي دا پوښتنه به د خپلې همکارې برېښنا او مرخیلې نه وکړو چې دلته په استودیو کې مونږ سره مل د برېښنا جانه مهرباني وکړئ منه نه ښایسته جانې ډیپلوماتانو د سویس په لوزان ښار کې خبریالانو ته ویل چې ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونه تر اوسه پورې دې هوکړې ته نه دي رسېدلي چې موافقه به تر کله دوام وکړي څومره ژر به له ایران نه اقتصادي بندیزونه لرې شي او که چیرې ایران د موافقې له مقرراتو څخه سرغړونه وکړي نو بندیزونه به بېرته څنګه ولګول شي خو ډیپلوماتانو په دغه خبرې ټینګار وکړ چې د سې شنبې ورځې تر ماښامه پورې باید له ایران څخه د هو او نه ځواب واخلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن دو شنبه په سویس کې د امریکا بریتانیا چین روسیې او جرمنی د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په داسې حال کې وکتل چې دواړه غاړې هڅه کوي چې د وروستي مهلت له پای سره سم یعنې سبا سې شنبه د ایران د اتومي پروګرام په سر یوې موافقې ته ورسیږي د نن دوشنبې د لوړې کچې د خبرو اترو مخکې د اروپایي اتحادیې د بهرني پالیسۍ مشره فریدریکا موغیرنی د پنځه جمعیه او هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو یوه غونډه راوبلله که څه هم استازو د خپلو بحثونو په هکله په عام محضر کې خبرې ونه کړې خو د یک شنبې په ورځ د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتان مایر ویل هغه تمه لري چې دا مذاکرات به شدید او جدی وي یو شمیر عناصر اوس هم نشته چې لازم امنیت راولي او ورته ضرورت لرو د دې لپاره موږ انعطاف پذیرۍ او نرمښت ته ضرورت لرو او په خاصه توګه د ایران لخوا او دا تر اوسه پورې نه دی راکړل شوي په دې هکله باید خبرې وسي خو له ایران څخه زه دا انګیرلی سم چې هغوی چمتو دي دا مذاکرات پای ته ورسوي د بریتانیې د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هومون د یک شنبې په شپه وویل چې کېدای شي په څو ساعتونو کې دننه د ایران سره یوه اتومي جوړجاړي ته ورسیږي خو داسې معامله باید وشي چې ایران اتومي بم ته لاسرسی ونه لري موږ د دې لپاره دلته یو چې باور لرو چې یوه معامله به تر سره سي دا د ټولو په ګټه ده چې یوې جوړجاړی وشي خو داسې یوه معامله چې ایران و نسی کولی چې اتومي بم جوړ کړي په دې هکله هیڅ جوړ جاړی نه شو کولی نو که چیرې موږ دا په څو ساعتونو کې دننه تر سره کړو ایران باید د ډېرې ګرانې پریکړې وکړي چې د دغه سور خط نه به نه تېرېږي د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي ایران باید نړیوالې ټولنې ته واضح ځواب ورکړي بالاخره ایران باید نړیوالې ټولنې ته واضح پیغام ورکړي چې آیا غواړي جدي ژمنه وکړي او دغو ژمنو باندې ټینګ پاتې شي که نه چې هڅه به نه کوي چې اتومي وسلې جوړې کړي که چیرې دا ژمنې پوره کولی سي نو د مارچ تر پایه پورې باید وکړي ایران هم د خپل اقتصادي ستونزو د آواري لپاره د اقتصادي بندیزونو پای ته رسېدل غواړي خو نړیوالې ټولنې ویلي دي چې غواړي دا کار په پړاوونو کې ترسره شي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس د شنبې په ورځ ویل په دې هکله اندېښنه لري چې د ایران د اتومي فعالیتونو د کمولو څار به څنګه وکړي ایران له پخوا رئیسې د اتومي وسلو جوړول رد کړي او په دې ټینګار کوي چې اتومي پروګرام یې یوازې او یوازې د ملکي موخو لپاره ده دیپلوماتان هیله لري چې د سې شنبې ته ورځې پورې داسې یو کاري چوکاټ جوړ کړي څو ډاډه شي چې ایران اتومي وسلې نه جوړوي او په بدل کې به یې هغه بندیزونه له ایران نه لرې کړای شي چې د هېواد اقتصاد ته یې تاوان رسولی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي نن دوشنبې وویل چې تر اوسه پورې په دې مسلې باندې پرېکړه نه ده شوې چې څنګه ایران خپل موجود غني شوی یورانیم د هغو راپورونو وروسته له منځه یوسي چې ایران اشاره کړې وه چې غواړي دغه مواد له هېواد نه بهر ولېږي دغه چارواکي ویلي چې د غني شوي یورانیمو لېږدل یو له هغو مهمو لارو څخه وه چې دواړو هېوادونو ورباندې له میاشتو راهیسې خبرې اترې کولې ښایسته جانې ډېره مننه برېښنا جانې تاسو نه کور مو ودان 
مننه تخبرونه بل مطلب ترازو د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک وی چې په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د توغنده یو پبریت کې دوه سلاکاران وجل شوی کڅه هم امریکا نن په ځواب کې ویل چې دوی د اسلامي دولت د ډلې پوړاندې د خپل پوځي کمپاین په ترڅ کې یوازې تونلارې په نخه کړي د ایرانی چارواکو دا ادا په داسې حال کې خپرېږي چې ایران او لویدیزو هیوادونه د ایران د جنجالی اتمی پروګرام په تړاو یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي که هم د ایران سخت دری سیاستوال د دې سره مخالف دی او ایران غرب ته ډېر څه ورکوي د ایران د سپاه نیوز ویب سایت لیکلی چې دا پېښه د مارچ په درویشتمه باندې وروسته له هغې نه وشوه چې د امریکا په مشرتابه ایتلاف د عراقي قواوو په ملاتړ بمباری پیل کړ چې هغوی د اسلامي دولت له ډنې نه د تکریت ښار بېرته ونیسي وژل شوي ایراني سلاکاران یو علی یزدانی او بل هادی جعفری دی د اسلامي دولت ډله د عراق او سوریې د خاورې دریمه برخه کنترولوي امریکا د تیر کال د اګست په میاشت کې د دغې ډلې خلاف بمباری پیل کړه او ایران عراق ته سلاکاران او نور هم مرسته ورکوي چې د اسلامي دولت د ډلې سره جګړه وکړي د دې تر څنګ عراقي ځواکونو نن په تکرت کې په یو عام روغتون باندې د برید مشري وکړه هغوی په دې باور دي چې د اسلامي دولت د ډلې وسله وال غړي چې ښار یې تر کنترول لاندې دی دلته پټ شوي دي نن د روغتون شاوخوا سیمو کې د تور او خړ لوګي تر سترګو شول او دغه جنرال ریاض جلال د عراقي ځمکنیو قواوو قوماندان وایي چې د هغه پوځیان دې ته ژمن دي چې د اسلامي دولت د ډلې توندلارې د خپل ښار او لا وړاندې د خپل هېواد واسی او سم د تکریت په ځنو سیمو کې د اسلامي دولت د ډلې تور بیرغونه رپیږي او د عراقي پوځیانو د پاره دا جنگ د ایران په ملاتړ د عراقي شیعه ملیشو نه پراته چې برخه یې په جګړې کې اغیزمنه بلل شوې وه دوام لري دغې ملیشې ډلې د تکریت په جګړې کې د امریکا د دخالت په تړاو د احتجاج په توګه له عراقیانو سره په جګړې کې له ملګرتوب نه لاس واخیست امریکا تیره اونۍ په تکرک کې د اسلامي دولت د ډلې د له منځه وړلو دپاره هوایي بمبارۍ پیل کړې بیا هم د یمن مسله په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف لخوا هوایي بمباریو پرون شپې د نن ورځې تر سهار پورې دوام درلود په لس هاو کورنۍ په دې ترڅ کې خوندي ځایونو ته وتښتېدلې تر دې مخکې عربي مشرانو ژمنه وکړه چې تر هغې به خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي تر څو چې حوثي یاغیان چې ایران یې ملاتړ کوي تسلیم شوي نه وي نن دوشنبې پنځمه ورځ ده چې جنگي الوتکې د یمن پلازمینې صنعا او څو نورو ځایونو باندې د جمهور رئیس عبدالرب منصور هادي په ملاتړ خپلو بمباریو ته دوام ورکوي هغه تیره اونۍ د پوځي مرستو غوښتنه کړې وه او وی ویل چې د حوثي یاغي ډلې د سولې دپاره هڅې رد کړې دي حوثي یاغیانو په سپتمبر کې د صنعا کنترول ترلاسه کړ او په دې وروستیو اونیو کې خپل فشار د جنوب بندري ښار عدن په لور زیات کړی و ښاغلي هادي تیټ میاشت هلته پناه وروړې وه تر څو له هغه ځایه د حکومت چارو ته دوام ورکړي هغه تیره اونۍ د یمن څخه ریاض ته لاړ بل پلو په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر د یک شمې په ورځ په یمن کې د خپل هېواد د بمباریو عملیات د اړتیا پر بنسټ یوه جګړه وبلله په همدې ترڅ کې قدرمن لیدونکو په نړیوالو مهم مسایلو کې چې ورو ورو پکې د داخلو هېوادونو شمېر هم مخ په زیاتېدو دی په یمن کې وروستۍ کړکېچ هم مهمه مسله ګڼل کېږي چې په سیمه کې د نفوذ د زیاتولو دپاره د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیالي هم مهمه ده په یمن کې اوسنی کړکېچ د ټولې سیمې دپاره څه عواقب درلودی شي د خپلې خپرونې میلمه به یې موږ ته تشریح کړي په منځني ختیځ کې د دموکراسۍ د پروژې مشر کول باکنفیلد موږ سره میلمه دی چې ورته ستړي مشي وایو په خیر راغلی او ستړي مشي که تاسو په پیل کې د دې زموږ افغان لیدونکو ته یو څه ووایاست چې دا په خپله د سیمې دپاره د یمن کړکېچ څه معنا درلودلی شي یمن کوم غیر عادي مسله نه ده چې سیمه ایزې شخړو لپاره خو وروستي انکشافات پکې دا دي چې سعودیان پکې داخل شول یو شمېر نور هېوادونه پکې داخل شول نو دا د کېدلی شي چې د ایران نفوس بېرته په شا باندې وتمبوي په دغه سیمه کې او امریکا هم تقریبا شا ته ناست ده خو د هغوی د هڅو ملاتړ کوي دوی په خپله باندې پکې نظامي برخه نه لري خو په ډېر ښکاره توګه باندې ملاتړ کوي چې د سعودیانو 
په واسطه باندې مشري کیږي تاسو د سعودیانو په مشری د وروستې عملیات په اړه خبرې وکړئ راځي د هغه لومړنی پښتنې ځواب تاسو نه واخلو چې دا په خپل د سیمې د پاره په ټول ټال کې د شیمانا لري دا وروستې کړکې چې د دومره هیوادونو داخل داخلتیا شک نسته چې یمن یو ډیر فعال هیواد ده چې د ترهګرۍ په خلاف جګړه کې ډیر فعال ده تقریبا له یوې لسیزې راهیسې د امریکا هلته د بیا القاعده خلاف باندې د ډرون او نور نظامي عملیات کیږي خو اوس دا تقریبا یو قدم وړاندې لاړه ځکه چې هلته د نور مملکتونو له خوا نه هلته هوایي بمباري وشولې او کېدای شي ځمکني قواوې هم وشي نو آیا یمن ته اوس د دې کړکېچ په زیاتېدو د یوه ناکامه هېواد په سترګه کتل کېدای شي حالت به په کومه لور ور وخوځېږي ستاسو په نظر خلک دغه ټوله مسلې ته د سپینې او د تورې مسلې په سترګه باندې ګوري چې هوسیان د ایران له خوا نه ملاتړ کېږي او دا دا باید هغه شي ځکه دوی نه غواړي چې د دوی تر څنګ ګاونډي هېواد کې دغسې یو نفوذ ایران ولري او سعودي ته دا یو مسله ده چې دوی خپله یو بیان ورکړي په دې باره کې چې موږ دغه شی نه زغمو او په دې کې د امریکا ونډه د امریکا دنده او د امریکا رول به ستاسو په نظر څومره مهم وي او تر اوسه پورې څه کړي دي زه داسې فکر کوم چې لکه څنګه ویل چې امریکا تقریبا په ظاهره باندې یا د نظامي لحاظ باندې عملا فعاله نه ده نو اصه ده مګر ډېر پراخه لوجستیکي او استخباراتي معلومات او د هوایي قواوو لپاره یې هغه کړي تر څو پورې چې هغوی ډېر موثر ثابت شي او تاسو په دې برخه کې څه وایاست چې د القاعده نقش په دې ټوله جګړې کې څه ده د دې تر څنګ چې نورې توندلارې ډلې او جنګي ډلې هم هلته فعالیت کوي هو یقینا دا خبره هم داسې ده زه ډارېږم چې دغه شخړه به د دغه افراطي ډلو لپاره نور فرصتونه برابر کړي او زه داسې فکر نه کوم چې دغه مداخله به هغه وي اما د سعودي لخوا نه دغسې مداخله کوم کېدی شي کوم دغسې انجام ته ورسېږي چې هلته به کوم نظم او اره شي خو کېدی شي چې دغه ډلې ترې نه ګټه واخلي او هغه به افراطي ډلې او القاعده وي ولې دا په یوه نړیوالې مسلې بدله شوې ده نو ستاسو تحلیل به څه وي چې د یمن د کړکېچ پایلې به بالاخره څه وي زه دا ویره لرم چې کېدی شي دغه مسله تر یو وخته پورې دوام ولري دغه مداخله چې د سعودیانو له خوا نه وشوه د عربو له نورو هېوادونو له خوا نه دغه دواړه خواوې تقریبا زړهورې کړې دي هوسیان هم زړهور کړې دي او هغوی به وایي چې موږ خپل هېواد له نورو بهرنیو قواوو نه ساتو او سعودیان او دغه هوتیان نور هم زړهور شوي دي او نه غواړي چې مذاکرات شي او سعودیان هم وایي چې موږ دا نه دواړو خواوو تقریبا جفاګیري ښه پخه نیولې باکن فیل تاسو نه ډېره زیاته مننه کوو کور مو ودان بریالي اوسئ خوشاله اوسئ امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو نړۍ ستاسو په طریقه وړاندې کوي نه یوازې د تلویزیون پر سپو بلکې په فیسبوک کې د امریکا غږ آشنا تلویزیون پر پاڼې په ویب سایت کې د وی او نیوز ډاټ کام سلاش پښتو پر پاڼې په ټویټر او د وی او افغانستان پر پښتو یوټیوب باندې د امریکا غږ آشنا تلویزیون تاسو ته نړۍ وړاندې کوي هر کله او هر چیرې چې وغواړئ د افغانستان په اړه خبرونو ته راځو د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په کابل کې د وزیرانو شورا ته ویل چې امریکا ته د ولسمشر غني او د هغه سفر له لاسته راوړنو ډک و اجرایه رئیس او ولسمشر چې د امریکا له سفر نه بیرته افغانستان ته ستانه شي ویل چې تمه لري چې د دغه سفر د لاسته راوړنو پایلې هغسې پایلې وي چې افغانان یې تمه لري اجرایه رئیس ښاغلی عبدالله چې نن د دیارلس سوه څلور نوې مریض کال د وزیرانو د شورا د لومړنۍ غونډې مشري کول ویل چې په دغه سفر کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو په جوړولو او ټینګولو کې لوی ګام اخیستل شوی د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس ویل چې په دغه سفر کې په دې پرېکړه وشوه چې د دوه زره پنځلسم میلادي کال تر پایه امریکایي ځواکونه په هغه شمېر کې پاتې شي چې د دې کال په پیل کې دي تر څو د افغان امنیتي ځواکونو سره په روزنه سلا ورکولو او نورو کارونو کې مرسته وکړي
وزارت دفاع افغانستان و د افغانستان د دفاع د وزارت او پنټاګون ترمنس په تیرو وختونو کې یو میکانیزم وجود درلود چې په کال کې مشورتي ناستې کې دي په تیرو دریو کلونو کې دا ناستې زنډول شوې وې بیا پریکړه وشوه چې دا ناستې بیرته پیل شي د ملي یووالي د حکومت اجرای رئیس د وژل شوې فرخوندې د قضیه په تړاو ویل چې لا عدلی او قضایی ارگانون و غواری ترسو دا قضیه سم و چری او مجرمین مجازات کی تاکتر عبدالله عبدالله ویل چه قضا باید ده هیچ دول تبلیغاتو تر تاثیر لانده رانشی جنایت قابلی دا جنایت توجیه ورل نده دولت حمل لمرانی و رزو مسئله جدی نیوال ده ده وزیران و شورا پداس حال که او نیزا غونده کوی چه لا هم ده کابین پات و غرو ده پارلمان ده باور رایا نده خسته پا داسه حال که چه پا خوز که دو جل شوی امریکای اکاس انجان نیدرنگ هاس ورشم که پا شل کالا بند محکوم شو دی اسوشیرد پرس خبری آجانس در نریوال طولین رو گوکتر چه پا نریوال و قوانینو که بدلون راولی چه دی خبریالانو ورشل او برم تکول جنگی جنایت وگنل شی دا اسوشیتد خبری آجانس رئیس گری پروید نن په هغ غونده کی چه تیر کال په خوست کی دا وجل شوی خبری آلی پا یاد جوڑا سی و وویل دا خبری آلانو دا شغورنی دا پارا باید نیو قواید وزه سی زکا چی دا شخلو پسیمو کی دا سخدریزو لخواه پر نکا کی گی ای پی بلیویز دا تر نیدز تا بی ا نو انرنیشنل لیگل میکنیزم تا پروتیکت جورنلس اسوشیتد پریس پا دی باور دی چه دا خبری آلانو دا خواندی کولو لپارا باید نیوی نریوال اصول او قوانین جور شی یو داس نظام چه دا خبریال و جنه و برم تکول پا که یو جنگی جنایت و بلل شی یو لار یه داده چه دا جنیوا پا کنوانسیون که دا ور اضافه کرل شی چه دا یو جورنالیست و جل یو خاص جنگی جرم دی دا خبریالانو دا خواندی ساتانی دا کومیتی دا رپورت پر بنسک پا دوزر اتصور لسم میلادی کال که طول تال یو شوید خبریالانو و زل سی و پا دوی کی و هغا اکاس خبریالا آنی اندری گاسوات چه تیر کل دا افغانستان دا جمهوری اصد دا انتخاباتی کمپاین پا دوران کی پا خوست کی و پولیس و ویشتلا او وی وشلا پا هم دی برید کی دا ای پی بل خبریالا که تی گانن سخت تپیسه یوا با خواب شده چا دا کورت یا واسکرد پا شابندی خبریال لیکل شوی بو او یا با پر موتر بندی رسنه یا مدبات لیکل شوی بو دوی با تر یو هدا خواندی بو دا سفکر که ده چه دا بی طرف خلق دی چه زموگ ده دیش خلی کیسه نریوالو تا بر رسوی او باید آزاد پری خودل شی خو فکر وکری چه هم دا غد خبر یالی شتاپا اوست ده دی سبب گرزی چه دوی پا نکشی پا دوزر تور لسم میلادی کال کی ده ای پی فلم بردار سایمن کامیلی او جبارون کی ابو علی افاش پا غزه کی حق محال و بجل شول چی یو نا چاو دیده لی توغنده ای پری و چاو د ایوب خاورین دا عشنا تلویزون و واشنگتر لکه سنگی چی تاس هوا وری دل دا اسو شیر پرس دا خبری آجانس مشر نن پر نریوال و قوانینو که دا بدلونونو او اصلاحاتو غاق وکر هغوی چه دا جورنالستانو و جلو او یا هم یرغم نیولو تا باید دا جنگی جرائمو پسترگ و کتل شی گیری پروث ویل چه دا جورنالستانو دا خواندی ساتنی دا پارا یا و نوی کاری چو کار ترتیا دا زی که دوی پا زیادی دون که بنا دا تنلا رو دلو لخوا پا نخ کیگی پا هم دیارا پا کابل که دا گران میلما دا پا جواق دا خبری آجانس مشر محترم دانش کرو خیل سیب تا ستری میشی وایو چه مکسرا پا دا غا خبرانه که مال دی کرو خیل سیب ستری مشه دیر می ربانی مو وکره که تاسو اول دا اسوشیر پرست مشر دا وراندیز پا رخبل نظر مکسرا شریکی آیا تاسو دا دویسرا هم نظر یاست؟ خور تاسو تا و تاسو درنو لیدون کو تا سلامون و احترامات رو اندو تو نن سه دا ای پی مشر کم اولاندیز و که دا اولاندیز نه وازی من لاتال که و بلکه من گا دا جونالستان و پا نریوال کمی طول نیسی دی پا غوی بانده غک که و ترسو دا غوراندیز ایوازی دیو خبر پا شکل پا رسانیوی که پاتی نیسی بلکه دی دی ترشا و داری گیاو پا حکومتون باندی فشار راوی ترسو پریشتی هم دو جونالستان و زوروان نور پا نرهی که بند سی آیا دا کار با ستاسو پا نظر دو جونالستان و دو وجل و مخ هم وینیسی؟ 
تر یو حد بل ځکه چې تاسو ته معلومه ده کمی پیښې د ژورنالیستانو د زورونې په اړه باندې کیږي په ډیرو کې حکومتي کړی او ځینې هغه ادارې چې هغه د حکومت او د نظامونو په وړاندې مسؤله دي هغوی لاس لري تر ډیره حد پورې به دغه کړی کله چې دا په یو جنگی جنایت باندې بدل شي د دوی به ان شاء الله دوی هڅه نه کوي چې تر څو نور ژورنالیستانو لپاره ستونزې او مشکلات جوړ شي خو هغه ډلې چې هغه د نړۍ هیڅ قانون ته درناوی نه لري زه فکر کوم دغه ډول پریکړې په هغوی باندې کم تاثیر نه لري او هغوی کېدای شي نور هم دې ته زور ورکړي تر څو کله چې دوی ته ښکاري چې دغلته یو ژورنالیست او هغه د حقایقو نه پرده پورته کوي که دی سیستون جا مشکلات پورتا جوری بله ده نایی ده معلومات و لمخه لدوزر یو امنت روس پوری پا افغانستان که دو دیشتنه جورنالستان و جل شویدی او ده بحرانه اکاس آنجا نیدرنگ هاوس ده قضیه نپرتا یواز ده گوتو پشمیر ده وجلو پتور محکوم شویدی ده ولی یوا کلس پخوز که ده کم پولیس ده سزا واورا والسوا افغاني جورنالستانو ده ده استقبال وك او ده وخا پریکڑا وگنن را او ده ده ملاتار وك خو ده ده ترسانگ لکتا سوی ورطا اشاره وکڑا پا افغانستان کی سنه یوازی دو دیرشتان جورنالستان تروس پا ده دیار لسو یا چوار لسو کلونی که وزار سوی دی یعنی ده غوی اصلا دو سی چرل سوی ندی دیره دو سه سه پا غو بانده چو کلونه تیر سوی ترو سپوری اصلا دا جورنالستان و آغا وزون کی نیول خلاپره دا تسبیت سوی ندی یعنی دا افغان حکومت نا دا جورنالستان و آو پا افغانستان که دا جورنالستان و دا دفاع طولن و غختن دا و بار بار دوی دا غیوا غختن تا سرکی آغا وای حقا چوک چه دا جورنالستان و دا وزل و دا زورول و باعث که گی اقلا دا غا دو سه باید و چیرل سی او معلوم سی سه دی دی ترشا دی چا لاستا ترو سا پور دیر کمی یعنی که زو وایم یوای ادوا دی دا غا ای پی دا اکا سه پا شمول بانده دا سه پیخی دی سه دی اوگوی چرلن سوی دا او آغا مجرمینو تا سزا ورا ورسوی دا اما متاسفانا تروس و پوری نه یوازی دی دو دیر شو و زر شو و جونالستان و قضی بلکه دل تا پسلگونی نور قضی اختتاف مسائل دی نور دی دی غویل پار اصلا چرل سوی ندی بله کرو خیل سایب افغانستان دی جونالستان دو پار دی نره تو طولو دی گواخ نده که وادم نده یعنی نور هوادو نشته چه دوی تا دیر زیاد گواخو نمخته دی خوب بیا هم جورنالستان تا دی مخ پا زیادی دون که گواخو نو شایدان و میوچ پا افغانستان که دی جورنالستان و دی مسئولیت پا اره ستاس و اندیکنه چوم را جیدی ده او تر طول و زیاد دوی تا خطر چوک پیخوی؟ افغانستان که جورنالستان و لپارا وقت پا وقت مختلف تهدیدون متوجه دی کلا کلا داغ داول تهدیدون خبلا ده حکومت لوری کلا ده سیمایزو زورواکو او وسلوالو لوری کلا کلا جنگی دل پاگی که خیلی پدی اورستی و که کمان خبر او کو داغ اورستی را پرو نداشته خیلی سه افغان حکومت پخپلو ولایتی چارواکو باند پورا نفوز نلری دوی دیرای دی جونالستانو لپار ستونزی و مشکلات جول کردی که پا دی ورستی و را پورونه تا اشاره و کو دا پا ورستی و که پا زابل که پا سرپل که دیرای جونالستان دا حکومتی دارونا سر تکی او زور اول سوی دی اما کلا کلا سی نوی تحدیدون یو مل تا پیخی گی لکا وسلوال مخالفین یا دایش یا نور دوی هم تهدید دی او تهدیدو نوستون یا مشکلات جوڑی کور موادان دیر زیاد همانه نکو تاسونه او تاستا بریاغ وارو بیا با هم پا دی مسئله بانده خبرت دوام برکو
د خبرونې بل مطلب تر ازو د بنګلادیش په پلازمینه جاکه کې نن د دوشنبې په ورځ یو بلاګر نن په وهلو ټکولو وژل شوی پولیس وای په دې پیښه کې د لاست لودلو په تور د دریو مشکوکون د جملې نه دوه کسان نیولي چې د دوی په قول د مذهبي ښوونځیو زده کوونکي دي بلاګر هغه آزاد لیکوال لیکوال دی چې په انټرنټ کې خبرونې کوي د پولیسو یو چارواکي ویل چې دوه د وسیق الرحمن په نوم دا بلاګر ځکه په نه خکړ د دو دوه وطنو چې د مذهب په ضد یې لیکنې کولې په دې وروستیو کې په بنګلادیش کې چې اکثریت نفوس یې مسلمانان دي په آزادو لیکوالانو باندې چې د فکر د آزادۍ د معیارونو ملاتړ کوي بریدونو زور اخیستی د بې سرحده ژورنالستانو ادارې تیر کال بنګلادیش ته د مطبوعاتو د آزادۍ له اړخه د یو سلو اتیا هیوادونو په ډله کې یو سلو شپږ څلوېښتمه درجه ورکړې نن نه پوښتنې ته راځو او ستاسو ځوابونه په افغانستان کې د ژورنالستانو ژوند ته خطرونه څومره جدي دي او د دوی د خدمتونو قدر مو ساتلی دی زیات شمیر دوستانو نظر ورکړی غلام سعید کوټوال د جلال آباد نوایي ژورنالست د ټولنې یوه بینا سترګه ده او په واقعیت سره یوه پاکه او سپېڅلې دنده موجوده وخت په افغانستان کې د ژورنالستانو ډیر قدر باید وشي ځکه دوی خپل ژوند په خطر کې اچوي ایمل تراخیل سیب دی لندن نوایی اکثر جولانستان یا د شخص یا د دلی او یا هم د بحرانی هواد د پارا کار کوی او دال کل مرغونده خکاره ده نو که جولانستان بی طرف ووسی د هواد طول ولسون بای ترشا و لاروی تاسو طول نمنه نکو د پروگرام نپس و مکبخ بلا تاسو را د یو ساعت د پارا پا خبرات رو لگی او سود امریکا غاشنا تلویزون د فیسبوک پتا یاداشت کهی www.facebook.com.vo.tv آشنا سپورتی رپورت تر ازود افغانستان در فوتبال در ملی لوبدل او و تنو لوبغارو اعلان کرده ده چه وروز تا لده نغواری ملی لوبدل در پارا ولو بیگی در فوتبال در ملی لوبدل کپتان اسلام الدین امیری در خپل فیسبوک پا پانه کلی کلی چه پا لوبدل که در زونو سونزو لکبل در او ورسره شپگو لوبغارو لقرغستان سرا تر لوب وروز تا لوبدل سرا خدای پا مالی کرده خود فوتبال فدراسیون وای چه در معمول خبر در او لده سرا با نورو زوانانو تا پا لوبدل که در لوبو کولو زمینه برابر شي د بلې خوا ټاکل شوی چې د تکواندو ملی لوبډل په نړیوال سیالیو کې چې په روسیې کې ترسره کیږي ګډون وکړي په درمل لیدونکو په پیل کې هم د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې په هکله د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې اووه تن لوبغاړو چې د دغې لوبډلې کپتان هم پکې شامل دی نن یې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي وو چې نور نه غواړي د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لپاره لوبې وکړي که څه هم زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي خو لوبغاړي وایي چې دوی په لوبډلې کې ځینې ستونزې لیدلي دي په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې په معمول توګه لوبغاړي کولی شي چې له لوبډلې څخه جلا شي مشکلاتو کې دارن دیگه خاصه نه په دنیا کې معمول ده د ځینو لوبغاړو عمر لوړېږي او یا هم ستونزې وي او نه غواړي چې په ملي لوبډله کې ولوبېږي دا به نورو لوبغاړو ته که د درویشتو کلونو ټیم ده او یا هم په بهر کې دی په ملي لوبډله کې شامل شي په کابل کې د یو سلو اویا تنو ځوانان ترمنځ د مرکز او بیلابیلو ولایتونو په ګډون د تکواندو ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې د افغانستان تکواندو فدراسیون وایي چې دغه سیالیو تر سره کولو هدف د روسیې نړیوالو سیالیو ته د غور لوبغاړو ټاکل دي د افغانستان د تکواندو د ملي فدراسیون د جنتري په اساس باندې موږ وکتلی چې د ځوانانو سیالۍ تر سره کړو دغه ځوانان چې ټاکل کیږي دوی په نړیوالو سیالیو کې چې دی چې روسیې په چلیابنس کې تر سره کیږي هلته به ګډون کوي او موږ هیله مند چې د نړیوالو سیالیو نه خپل لاسته راوړل دي افغانستان ته ور په برخه کړي لوبغاړي هم خوشاله دي چې په دغه سیالیو کې ګډون کړی دي او وایي چې هیله مند یې وکولی شي افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې ولري بهرنی لوبو ته خو خپل افغان لوبغاړي هر وخت آمدګي نیسي او د آمدګي تازه ده اما زه فکر کوم چې باید یو څه ډېرتره توجه دولت وکړي د دغه د سرمایه ګذاري پر وکړي پر بازیکنان باندې چې یو څه روحیه یې ښه اوسي فني لحاظه خو هیڅ بازیکن د افغان بازیکن په نړیوال جامو کې یا په بازیانو کې هیڅ وخت کمه نه ده د افغانستان د تکواندو فدراسیون هیله مند چې وکولی شي د روسیې په نړیوالو سیالیو کې چې نږدې د نړۍ اتیا هیوادونو به پکې ګډون وکړي خیلی استرانه ولری قدر منو دونکو دا اشنا تلویزیون دا اخبارانه پای ترسیگیش بیرازم پخیر علامه من